je suis au camping Bexi à Ville de l'Abbé, euh, entre Chicoutimi et puis euh, l'Abbé, juste au sud de la réserve, euh, de la base militaire de Bagotville. Donc, première expérience euh, cet hiver en, en vrai camping. Euh, pour m'installer, les ancrages ne font pas sur la plateforme de bois, donc euh, je vais m'installer à côté euh, sur la neige et pour éviter que le, le support central de la tente ne s'enfonce euh, dans la neige, je vais caler une belle pièce de bois et puis je vais accoter le, le support là-dessus, comme ça, ça ne bougera pas, même avec la chaleur du poêle euh, lorsque je vais le partir un peu plus tard. Donc l'idée est la suivante, euh, s'installer, faire en sorte que ce soit euh, prêt pour euh, la soirée pendant qu'il fait clair, puis je vais aller faire un petit peu de randonnée au centre de plein air et revenir là avant que la noirceur s'installe. Pour bien faire et sauver un peu de temps, j'aurais pu assembler le bâti du petit poêle portatif avant de quitter. Seule la cheminée est systématiquement démontée et enroulée sur elle-même entre chaque sortie, car la feuille de métal qui la compose est très mince et elle est somme toute assez fragile. Les parois étant déformées par la chaleur, il faut un peu de pratique pour parvenir à assembler le tout, main nue, par de basses températures. Je retourne au véhicule afin de ramener le bois d'érable déjà préparé, une autre façon de sauver un peu de temps et de profiter du site. Pendant que mon dîner euh, se réhydrate, je vais placer la bâche dans le fond de la tente, mettre le sol. Je vais placer ça de façon à ce que je puisse après ça partir en randonnée. Et au moment de revenir, que je puisse m'occuper du feu de camp 
extérieur, mais que les choses soient placées euh, dans l'attente. Je pense que le seul point négatif jusqu'à présent, là, depuis le début de la matinée, c'est les avions de chasse qui passent <rire> régulièrement. Ça te fait un vacarme, c'est incroyable. Mais sinon, euh, super tranquille, c'est fun. Ça pour poulet déshydraté, ben poulet, légumes, riz, un peu de tout. Mes repas déshydratés sont faits maison. J'en prévois toujours un peu plus, au cas où. C'est chaud, ça va faire du bien. Après ça, on va aller faire de la randonnée. Petite randonnée au centre de plein air. Là, je vais préparer mon bois pour le feu de camp un peu plus tard euh, en soirée. Même chose à l'intérieur de la tente. Et puis, euh, je vais probablement aller euh, retourner faire un peu de raquettes le long de la, de la rivière, euh, la rivière à Mars. Ça, c'est une branche qui va très bien brûler. L'écorce a été enlevée, ça va être sec. C'est parfait. Je pense que je vais l'utiliser. Moi, je me suis mis de l'eau sur le poêle euh, à l'intérieur de la tente. Ça va me faire de l'eau chaude. Je vais me faire un chocolat chaud avec ça. Puis, euh, là, je pense que je vais couper la branche de bois que j'ai trouvée tantôt euh, en allant faire un peu de raquette le long de la rivière. Elles vont me servir pour le feu de camp euh, un peu plus tard, en soirée. Et là, il euh, y a aussi de la motoneige dans le coin. Mais sincèrement, euh, c'est beaucoup moins pire que les avions. <rire> Vraiment. J'aime ça partir le feu sous la tente assez tôt en après-midi. Une fois qu'il y a de la belle braise, c'est toujours plus facile de le, de le repartir en soirée, même si on se fait un feu de camp à l'extérieur. Et puis pendant qu'il y a de l'eau qui bouge sur le, le poêle, ça me permet de faire autre chose pendant ce temps-là. Donc euh, en, en environ 20 minutes, là, je rajoute 2-3 petits rondins. Et puis euh, on, on est bon comme ça jusqu'à l'heure du souper. L'autre avantage de partir le feu assez tôt, c'est que je vais pouvoir laisser les piles, la caméra accrochée dans le haut de la tente, de façon à ce qu'elle puisse rester au chaud. Là. Ça va me permettre de filmer un petit peu plus tard aujourd'hui et demain matin. C'est pas du bois franc, ça va brûler vite. Des petites éclisses de bois bien sec, du bois franc pour demain matin. Pour partir le, le feu plus facilement. Et 
Ça baisse vite. Ça baisse vite, mais là, il n'y a, a plus un son. Plus d'avion, plus de motoneige. On entend à peine la rivière au loin. Et puis, il euh, n'y a personne. On est complètement seul. Donc, mon sac de couchage, c'est un sac de couchage en synthétique. Et puis, il a une cote euh, de température confort à moins 9. Limite moins 18. Et je l'ai utilisé dans des conditions de température semblable là, il y a 2-3 semaines. Avec euh, une doublure. Une doublure légère en synthétique. Et puis, euh, ça a super bien fait. Et une couche de base en mérino seulement sur le corps. C'était parfait. Ouais, je me suis reparti un feu en restant bien emmitouflé dans mon sac de couchage. Et puis je me suis remis de l'eau à bouillir pour euh, le griot ce matin. Ensuite, euh, je vais aller prendre quelques images à l'extérieur et commencer à remballer tout ça. J'ai fermé la porte de la tente, histoire de conserver la chaleur. Ça va être un petit peu plus confortable. Là, moi, je vais me faire un chocolat chaud et un peu de rio. maison avec euh, pommes euh, déshydratées, bananes déshydratées, cannelle, quelque chose de très simple et surtout beaucoup de cassonade. Alors pour la vaisselle, ben, un petit peu d'eau euh, résiduelle. Et puis euh, une barre de savon maison, euh, style euh, savon d'Alep ou savon de Castille. Le problème, c'est que moi j'ai mis un petit peu trop de cire d'abeille et il est vraiment mou. Donc plutôt que de l'utiliser à la maison, là, je, le, je le passe en, en camping. Avec le poêle à l'intérieur, il faut faire attention. Qui est, euh, sac de couchage, un peu de sol, le nylon, euh, ça fond assez vite. Il faut être prudent. quelque chose cette fois-ci, je vais t'amener un 4 litres d'eau, j'ai mis sous la neige pour la nuit, à moins 10 degrés, il y a un peu de glace, mais c'est pas mal liquide, donc 
Si j'avais eu besoin d'eau, euh, si j'avais eu besoin d'eau en, en urgence, disons ce matin, là, on aurait eu liquide pour bien faire fondre la neige. On teste réussi. Euh, depuis que j'utilise un petit poêle portatif, là, je traîne toujours avec moi un gant de soudure. Et puis ça me permet de manipuler le poêle même s'il est chaud. Donc comme ça le matin, là, je vais pouvoir le défaire, aller verser les cendres euh, dans, le, dans le trou à feu et puis commencer à défaire la tente pendant qu'il euh, il termine de refroidir. C'est assez pratique. Mmh.